హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో మనం ఈ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏం చూసామంటే ఏ విధంగా లార్వల్ ఫామ్ ఫామ్ అవుతుంది ఏ విధంగా సమ్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి ఫెర్టిలైజేషన్ క్లీవేజెస్ జరుగుతాయి అనేది చూసాం దేనిలో చూసామంటే హెడ్మేనియా అనే ఒక ఆర్గానిజం లో చూసాము ఇది మెరైన్ ఆర్గానిజం అనేసి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూసాం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో ఏం చూస్తామంటే రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్పోసిస్ రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్పోసిస్ అనేది ఏ విధంగా లార్వల్ ఫామ్ నుండి అడల్ట్ ఫామ్ కి వచ్చేసరికి జరుగుతుంది అనేది చూస్తాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ చూడండి ఇది నిన్న అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో తీసిన డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ నుండి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా ఇది అడల్ట్ ఆర్గానిజం ఇది లార్వల్ ఫామ్ లార్వల్ ఫామ్ తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ తర్వాత ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వన్స్ లార్వల్ ఫామ్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫెర్టిలైజేషన్ బేసిక్ గా బాటమ్ ఆఫ్ సీ లో జరుగుతుంది బాటమ్ ఆఫ్ సీ నుండి లార్వా వచ్చిన తర్వాత లార్వా అనేది ఇన్యాక్టివ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది ఆ ఇన్యాక్టివ్ కండిషన్ నుండి యాక్టివ్ అవడానికి ఏం చేస్తుందంటే అది బాటమ్ ఆఫ్ సీ నుండి ఏం చేస్తుందంటే టాప్ ఆఫ్ సీ కి వెళ్తుంది అంటే వాటర్ సర్ఫేస్ ఎక్కడ వెళ్తుందో వాటర్ సర్ఫేస్ కి వెళ్తుంది వాటర్ సర్ఫేస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న లైట్ ని తీసుకొని ఇది యాక్టివ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దాన్ని ఏమంటారంటే ఫోటోట్రాఫికల్లీ యాక్టివ్ నేచర్ అంటారు ఈ లార్వా ఏం చేస్తుంది అంటే ఫోటోట్రాఫికల్లీ యాక్టివ్ నేచర్ ని కాస్ట్ చేస్తుంది ఏ విధంగా కాస్ట్ చేస్తుంది అంటే బాటమ్ నుండి టాప్ కి వెళ్ళేసి టాప్ టాప్ లో ఉన్న లైట్ ని తీసుకొని ఇది యాక్టివ్ అవుతుంది ఇది ఎప్పటి వరకు జరుగుతుంది అంటే అప్ టు త్రీ అవర్స్ లార్వా ఫామ్ అయిన త్రీ అవర్స్ వరకు ఇదే విధంగా జరుగుతుంది ఈ కండిషన్ లో ఇది ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోండి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఈ విధంగా ఫోటోట్రాఫికల్లీ యాక్టివ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ త్రీ అవర్ ఫోటోట్రాఫికల్లీ యాక్టివ్ అయిన తర్వాత అది ఏం చేస్తుంది అంటే వాటర్ యొక్క సర్ఫేస్ నుండి బాటమ్ ఆఫ్ సీ కి వచ్చేస్తుంది బాటమ్ ఆఫ్ సీ కి వచ్చేసిన తర్వాత తనకున్న ఈ ప్యాపిల్లియస్ తో అదిసు ప్యాపిల్లియస్ తో ఏం చేస్తుంది అంటే బాటమ్ ఆఫ్ సీ లో సమ్ సర్ఫేస్ ని ఏం చేస్తుంది అంటే సబ్స్టేట్ అంటారు దానికి అటాచ్ అయిపోతుంది అటాచ్ అయిపోయిన వన్ అవర్ తర్వాత కరెక్ట్ వన్ అవర్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే దీంట్లో ఉన్న ఈ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ తర్వాత ఇది యొక్క మార్పలాజికల్ స్ట్రక్చర్ లో చేంజెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ చేంజెస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం దాన్నే మార్కోజెనసిస్ అంటారు ఫస్ట్ మార్కోజెనసిస్ ఏమేం జరుగుతుందో చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి చూద్దాము ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ యాంటీరియర్ పార్ట్ లో అదసివ్ ప్యాపిల్లేస్ ఉన్నాయి యాంటీరియర్ పార్ట్ లో ఉన్న అదసివ్ ప్యాపిల్లేస్ అనేటివి ఏమవుతాయంటే డిసప్పియర్ అవుతాయి అదసివ్ ప్యాపిల్లెస్ డిసప్పియర్ అవుతాయి ఈ విధంగా ఇటు నుంచి వస్తాం నిన్న చెప్పినట్టే అదసివ్ ప్యాపిల్లెస్ డిసప్పియర్ అవుతాయి ఇక్కడ ఉన్న అదసివ్ ప్యాపిల్లెస్ అనేది డిసప్పియర్ అవుతాయి ఈ ఈ దీని నుండి ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అదసివ్ ప్యాపిల్లెస్ అనేది డిసప్పియర్ అవుతాయి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఓరల్ అపెర్చర్ ఉంది ఓరల్ అపెర్చర్ ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క సైజు ఎన్లార్జ్ అవుతుంది దాని యొక్క సైజు ని ఇది ఓరల్ అపెర్చర్ ఈ సైజు ఏమవుతుంది అంటే చాలా ఎన్లార్జ్ అవుతుంది అదే విధంగా ఓవరల్ అపెర్చర్ అనేది పారనిక్స్ లో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ పారనిక్స్ ఏమి చేస్తుంది అంటే సాక్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది పారనిక్స్ అనేది చాలా ఎన్లార్జ్ అయ్యేసి సాక్స్ గా బ్రాంచుడ్ సాక్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ బ్రాంచుడ్ సాక్స్ లో ఉన్న స్టిగ్మేటా అనే నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బ్రాంచుడ్ సాక్స్ తర్వాత స్టిగ్మేటా ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్టిగ్మేటా యొక్క నెంబర్ అంటే గిల్స్లిట్స్ గిల్స్ అనేటివి ఏమవుతాయి అంటే తన యొక్క నెంబర్ ను ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత స్టమక్ స్టమక్ చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే చూడండి స్టమక్ అనేది ఎల్లార్జ్ అవుతుంది అదే విధంగా ట్యూబ్ లైక్ గా ఫామ్ అవుతుంది స్టమక్ చాలా ఎల్లార్జ్ అయ్యి ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న స్టమక్ ఇక్కడ ఉంది స్టమక్ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది అంటే చూడండి ఇంటెస్టైన్ ఉంది ఇంటెస్టైన్ యొక్క లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంటెస్టైన్ లెంత్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంటెస్టైన్ అనేది ఫైనల్ గా రెక్టం లోకి తెలుసుకుంటుంది ఇది దీని యొక్క ఓరల్ అపెర్చర్ పానిక్స్ తర్వాత స్టమక్ ఇంటెస్టైన్ సంబంధించిన విషయం ఆ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ సెన్స్ వెసికిల్స్ తర్వాత ఆసిలియస్ ఉన్నాయి సెన్స్ వెసికిల్స్ ఏమవుతాయి అంటే
basic nerve cord and tip of tail. This tip of tail tip of tail nerve cord main body coaches. Main body coaches the main body low disappear out on Zerk. This is the Naru Kadu Summation of Visham. Tarva the Angel of Nante, Ikada, Vesikil Santa Elephant Tarata, Ain Middleton, and a ganglia, Naru ganglia, Matra Middleton. Naru ganglia Middleton, the Idi, the Inki Summation of Visham. Tarva to a day, Ika, E pot coaches, the Idi Moto tail. Tail and the end, Yavita count on the Chundi, Ikanunchi, tail and a start a end over a contundi, tail or yount and a muscles and a two tail muscles. A tail muscles say with a good ante, doors of Italy, Idi Madalona, ain't the ante, noto card, a noto card key, doors of Ventral. For example, is the noto card and put a noto card key, doors of Ventral ante, H1 E with an it's side, it's side. Doors of place of Ventral key, doors of lateral gaunt. Ada with an guy, Naru card key, Kindibagundi, E with an gaunt. Ante in the ventral lateral. Ada with an lateral side would be with an gaunt. And a, for example, this is Narva card and Kunte, Noto card and Kunte, Noto card key, Pai Bagan and Evidanga, Kindi Bagan and Evidanga, is side ga, is side go. Evidanga, on a muzzle sanat we have out I and I, cut conscious circuit, east stage circuit one day disappear. Ekar conscious circuit, complete disappear. Complete disappear, I paint the water, Ekarna pins would have out I and I disappear. Here on each one day, he noto cardio on that a main body locus. Main body locus and just not a noto card would a main body lo disappear out to me. He the noto card is so much. Arthur was a twenty heart. Heart would have on that a conny modification sanitizer. Heart would have conta modification manager in the motta ain't at a modification under the stage one of the real modification. He put a stage two modification. Stage 2 modifications law in Jerusalem, E condition on the E condition cost on the Dini adult form under E adult form law to end a basic end and a oral aperture on the rectum and the Kadarabutin. Oral aperture and a the E stage no name of the oral aperture 90 degrees cross a E stage cost on the Kad cost on the Ekad to end a oral aperture, Ekadundals no oral aperture and a the Ekad cost on the oral aperture. And 90 degree cross. Once 90 degree oral aperture cross in a put in the other twenty. Ikaduna endostyle on 90 degree cross is a person. Ikaduna heart 90 degree cross is a second person. Avidanga almost only changes in more than 90 degrees. The change of the opportunity tail part is actually on the tail part to even the changes in the yarn of Motta Hitler cross is a tail part on the neck in the coaches. It's a tail part. Okay, this is the first thing. Here is the stage. Mouth part is enlarged. Mouth part is growth. That is the atrial cavity. These are the opposite things. Mouth is the first thing. The atrial part is the excretion. Mouth is the panic. Intestine. Sorry, stomach, intestine, tarvata, rectum, rectum that open into the atrial cavity. This e atrial cavity is the size of 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 the Okay, this is the morphosis. I will check in the end morphosis. Changes are in morphology. Changes are in the morphosis. Now, this is the retrogressive metamorphosis. First, retrogressive metamorphosis is the advanced characters. Initial characters are in the adult stage. Simple. But advanced characters are in the larval stage. Now, the initial final stage is called for the advanced characters. First, the advanced characters are the nerve vesicles. These advanced characters are the same as advanced characters. They are the branchiostomatics. They are the same as branchiostomatics. They are the same as characters. 
ఈ లార్వ స్టేజ్లో కనబడతాయి ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి డిసప్పియర్ అవుతాయి అంటే హెడ్మేనియా అనేది బేసిక్గా ఏంటి అంటే కార్డేట్స్ కన్నా లోవర్ ఆర్గనిజం కార్డేట్స్ కన్నా లోవర్ ఆర్గనిజం కానీ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క లోవర్ ఆర్గనిజం అయినప్పటికీ కూడా దీని యొక్క లార్వల్ స్టేజ్లో కార్డేట్ యొక్క లక్షణాలు కనబడుతున్నాయి అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి డిసప్పియర్ అవుతుంది ఓకే ఇది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మళ్ళీ కార్డేట్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ బ్రాంకిస్టోమాటా యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అంటే సెన్స్ వెసికిలు నరు వెసికిలు ఉండడం అనేది వాటి యొక్క అడల్ట్ అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్స్ అదేవిధంగా చూడండి నర్వ్ కార్డ్ ఏర్పడడం అనేది కూడా అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ నర్వ్ కార్డ్ అనేది ఈ యొక్క టైల్లోకి పోవడం కూడా అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న నోటో కార్డ్ కూడా టైల్లో ఉండడం అనేది అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ అదేవిధంగా హార్ట్ అనేది ఈ విధంగా వెంట్రల్ సైడ్ ఉండడం అనేది కూడా అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఇది అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ అదేవిధంగా గిల్ స్లిట్స్ ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే గిల్ స్లిట్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఈజీగా గిల్ స్లిట్స్ అనేటివి కొంత గ్యాప్స్ అనేటివి కనబడతాయి ఇది అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ ఈ గిల్ స్లిట్స్ అన్ని కూడా ఏం ఏదైనా కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే ఫైనల్గా స్టిగ్మేట్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి స్టిగ్మేట్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత చూడండి ఇది దీనికి సంబంధించిన చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత చూడండి కాడల్ ఫిన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిన్ ఫోల్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఈ టేల్ యొక్క మజిల్లో టేల్స్లో ఏముంటాయంటే ఎండ్లో కాడల్ ఫిన్ ఉంటుంది ఆ కాడల్ ఫిన్స్ సంబంధించిన ఫోల్డింగ్స్ అనేవి ఈజీగా కనబడతాయి ఆ ఫోల్డింగ్స్ దేనికి సంబంధించినాయి అంటే అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్స్కి సంబంధించిన కార్డేట్స్ కావచ్చు బ్రాంకెస్ టొమాటా కావచ్చు ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే ఆ తర్వాత చూడండి దీనికి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇది మొత్తం కూడా తాడుపోల్ లార్వా లాగా అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అనేది తాడుపోల్ లార్వా లాగా కనబడడం కూడా ఒక అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ ఈ అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి డిసప్పియర్ అయిపోయాయి ఏమి డిసప్పియర్ అయిపోయాయి నర్వ్ కార్డ్ డిసప్పియర్ అయిపోయి సెన్స్ వెజికల్ డిసప్పియర్ అయిపోయి ఏం మిగిలింది అంటే కేవలం గ్యాంగ్లియాన్ మిగిలింది ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆ తర్వాత చూడండి గిల్ స్లిట్స్ అన్నీ కూడా దేనిగా కన్వర్ట్ అయినాయి అంటే స్టిగ్మేటగా కన్వర్ట్ అయినాయి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న నోటో కార్డ్ అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్ అయింది అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి డిసప్పియర్ అయిపోయింది తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న టైల్లో ఉన్న కాడల్ ఫిన్స్ ఫిన్స్ యొక్క ఫోల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎలాంటి టైల్ కానీ లేకుండా అవి మొత్తం డిసప్పియర్ అయిపోయినాయి మరి ఈ టైల్లు టైల్లో ఉన్న మజిల్స్ ఏ విధంగా డిసప్పియర్ అయిపోతాయి అంటే ఫ్యాగోసైట్ అవసిస్ అని ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అంటారు అంటే ఈ ఆర్గనిజం యొక్క సెల్స్ని ఈ ఆర్గనిజం చంపేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అంటారు దాన్ని సింపుల్గా ఫ్యాగోసైట్ ఆసిస్ అంటారు ఈ ఫ్యాగోసైటాసిస్ ద్వారా టేల్ని తర్వాత నోటో కార్డ్ వీటన్నింటిని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూపించిన టేల్ అనేది ఇంకా కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదు ఇది ఫ్యూచర్లో డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది ఓకే ఇది దీనికి సంబంధించిన విషయం తర్వాత చూడండి హార్ట్ అనేది డోర్సల్కి రావడం యాక్చువల్ వెంట్రల్లో ఉన్న హార్ట్ డోర్సల్కి రావడం ఈ విధమైన చేంజెస్ అన్నీ జరిగాయి అంటే అడ్వాన్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి లార్వల్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కోల్పోయి నార్మల్ కండిషన్స్ అనేవి రావడం అనేది జరిగింది దీన్నే మార్ఫోసిస్ అంటారు ఇక్కడ ఆపోజిట్ జరిగింది బేసిక్గా అడ్వాన్స్ నుండి సారీ ప్రిమిటివ్ నుండి అడ్వాన్స్కి రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే అడ్వాన్స్ స్టేజ్ నుండి ప్రిమిటివ్ స్టేజ్కి జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ప్రిమిటివ్ కండిషన్ బేసిక్గా లార్వాలో ఉండాలి అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఏమంటే అడల్ట్స్లో ఉండాలి ఇక్కడ ఏం జరిగింది లార్వా స్టేజ్లో అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ప్రిమిటివ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఓకే అడ్వాన్స్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసేసి లార్వాలో ఉన్నాయి ప్రిమిటివ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసేసి అడల్ట్లో ఉన్నాయి ఇందుకోసమే దీన్ని ఏమంటారంటే రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ అంటారు దీని ఆపోజిట్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ అంటారు ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు అడిగినారు చాలా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే మనకు మెనీ పాయింట్స్ అనేటివి వస్తాయి ఈజీగా ఈ మూడు డయాగ్రామ్స్ వేయాలి డయాగ్రామ్ వన్ టూ త్రీ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ ఓకే ఈ స్టేజెస్ రాయగలిగితే ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత క్లీవేజ్ రాయగలిగితే టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు ఇవి ఈ డయాగ్రామ్స్ అనేవి చాలా ఇంప
అదేవిధంగా కామెంట్ కూడా చేయండి థ్యాంక్